Uh, students, uh, now our next topic is potential energy of a dipole in an external field. We talked about uh, 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 we talked about uh, two about two charges. The that what will, will be the potential in the case of the two charges having same charge, all right? And uh, we already talked about a single charge in an external field. So uh, here it is a different case. It is a dipole. Understood? You already know about the dipole that it is, is having a separation of two a and having a dipole moment from the negative to positive. All right. Now this is your external electric field has been applied, and this is your plus q one charge at this r one position, and this is minus q charge at r two position, and this is. Uh, you can see the displacement, all right, uh, from the this center. Uh, this is a minus a cos theta, and this is here. I'm telling you later on, uh, but uh, uh, you just see that considered uh, we have considered dipole uh, having charges q1 uh, uh, q1 equals to plus q and q2 equals to minus q in the external field. There, I already told you, and the several cases when we are we were having a, a, a given charge. In that case also we were having a talk on a dipole. हम उस समय भी जब हमारे पास एक given field थी, not external field मतलब कि हमारे पास जो charge दिया था उससे जो electric field generate हो रही थी उससे हम torque को define कर रहे थे, torque को use कर रहे थे. Now in this case you haven't any information of the external field. आपको external field की कोई information नहीं है कि उसका potential क्या है, उसका intensity कब change होगा, कम नहीं होगा, है ना? तो आपको external source के ऊपर काम करना है। तो external field से जो आपको इस dipole में जो changes होंगे, dipoles का जिस तरीके से orientation होगा, उसको observe करना है। और उसके कारण जो potential energy create होगी, वो हमको बताना है। ठीक है? So this is your external field, and now you already know in the case of plus q1, this हमको एक चीज पहले से तुम आपको क्लियर कर दूं प्लस केस है और यदि माइनस है दिस इज प्लस एंड माइनस देन इफ देखिए योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन इफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन देन फोर्स ऑन दिस प्लस विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्स ऑन दिस नेगेटिव विल बी इन दिस डायरेक्शन अंडरस्टूड ये आपको बहुत दिमाग में रखना ही रखना है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो प्लस है वो इस डायरेक्शन में उस पे फोर्स लगेगा और और इसका इसका और इस नेगेटिव में अपोजिट डायरेक्शन इस तरीके से सो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है दैट मीन फोर्स का डायरेक्शन इधर है सो प्लस के केस में फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा और माइनस के केस में फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा तो ये क्या होगा कि इस डायपोल पे टॉर्क लगेगा डू टू दिस फोर्स देर विल बी अ टॉर्क और इस टॉर्क के लगने के कारण ये प्लस इधर रोटेट होने की कोशिश करेगा और ये माइनस क्यू इधर मतलब ये दे विल ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर एंगल इधर मान ले थीटा नॉट है और इनिशियल पोजीशन पे और फिर उसके बाद जब टॉर्क लग रहा है इस पे इस तरीके से जैसे मैंने बताया तो उसके उसके बाद क्या होगा वो ओरिएंट करेगा आफ्टर थीटा नॉट दे विल हैव सम एंगल डिफरेंट एंगल थीटा 1 आफ्टर सम टाइम तो जब वही हमारा यहां पे केस है कि टॉर्क हमको पता है कि पी क्रॉस ई होता है ये पहले से हमने बात किया है ये ई इज एक्सटर्नल फील्ड राइट तो वर्क डन कितना होगा थीटा नॉट से थीटा वन पे जाने के लिए वर्क डन विल बी टाउ एक्सटर्नल थीटा एट एट पर्टिकुलर थीटा है ना सो थीटा नॉट से थीटा वन में हमको ये भी फॉर्मूला पता है क्रॉस को हटाएंगे तो साइन थीटा जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा राइट अब इसको आप इंटीग्रेट करिए तो पीई बाहर निकालिए साइन थीटा कॉस थीटा सो कॉस थीटा में जब आप लिमिट लगाएंगे देखिए यहां पे यहां पे हम बता देते हैं देखिए इंटीग्रेट करेंगे जब आप कॉस साइन थीटा को साइन थीटा को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे क्या आएगा यहां पे थीटा नॉट है और यहां पे थीटा वन तो ये आएगा कॉस थीटा ठीक है और माइनस के साथ आएगा यस माइनस के साथ आएगा तो माइनस के साथ आएगा और ये थीटा नॉट टू थीटा वन कॉस थीटा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो कॉस थीटा वन